assalamu alaikum and good evening everybody hoy sam thank you ji uh, okay माइक ऑन करवाएं एक मिनट क्वेश्चन है जी अली अली को अनम्यूट करवाएं अली अख्तर लोग मुझे भी अली कहते हैं बट मुझे अहमद भी कहते हैं अली भी कहते हैं नकवी भी कहते हैं सारा कुछ कहते हैं जो दिल करता है कहें अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं अली अख्तर नहीं आ रहा आ जी अली असलम सर वाले जी अली कैसे हैं आप सर ये मैं कल इस पे जुडारमिन की बुक में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि कालमार्क से पहले भी जो अपना सोशलिस्ट यूटोपियन सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट था बहुत सारे अपना इंग्लैंड में और फ्रांस में उन्होंने दिए थे उसमें विलियम थॉमसन जोग्रे वगैरह के नाम थे तो सर ये सोशलिज्म मार्क्स ने उसी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था या मार्क्स की कम्प्लीटली डिफरेंट थी उससे नहीं कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है अली नो डाउट ऑन दिस वन अब बल्कि आपने टर्म यूज कर दी अली मैं बल्कि वही मेरा आंसर होना था उसके उसने खुद अपने सोशलिज्म को कहा माय सोशलिज्म इज डिफरेंट बिकॉज इट इज साइंटिफिक सोशल अच्छा ये उसके अपने अल्फाज है तो आपने वो टर्म यूज कर दिए तो जी हां तो वो बस सिर्फ उसका साइंटिफिक सोशल उसने साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था बाकी अगर हम मार्क्स की सोशलिज्म को डिफाइन करते पेपर वगैरह में तो इन चीजों का रेफरेंस दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं खासकर जब आप कंक्लूजन कर रहे हो तो आप उस डेट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि मार्क्स वाज नॉट द पाइनियर ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज बट हिज सोशलिज्म वाज डिफरेंट बिकॉज इन हिज ओन वर्ड्स इट इज अ साइंटिफिक सोशलिज्म यस यू कैन राइट दैट कंक्लूजन में जाते थैंक यू अली अली आपके सवाल में आपका जवाब था तो मेरे ख्याल में आपने मेरी हेल्प कर दी जी इन फैक्ट मेहर दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू हिज सोशलिज्म बट ट्रू मेहर बट आल दो के उसके अपने सोशलिज्म के अंदर भी यूटोपियन आइडियाज हैं लेकिन वो कहता नहीं है ऑब्वियसली अपनी बात को कुछ समझ सकेगा मार्क्स के बारे में कहते हैं ही सैड दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट ये भी एक है हाँ यस यस वहा मुस्लिम फिलासफी स्टार्ट करना है आज मुसलमान हो रहे हैं हम सारे स्टार्ट करते हैं अलमारदी से हम फराबी से यूज स्टार्ट करते हैं बट फराबी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन बट ऑब्वियसली बात है हम उसके अंदर पढ़ेंगे जरूर फराबी को लेकिन मवादी से स्टार्ट करेंगे ये डेट ऑफ बर्थ और डेथ इनकी वेरीफाई कर लीजिएगा मेरी हो सकता है गलत हो 972 मिल एंड लॉस की क्वेश्चन आया जी क्रिटिसम कल मार्क्स पे ऊपर कल मार्क्स पे क्रिटिसम जो है वो अभी मैंने कर दिया एक इसकी खुद आइडिया इम्प्रैक्टिकल आइडिया है द आइडिया दैट you can live in a classless stateless society that's a utopian uh, prediction of karl marx dusra criticism maine kaha ki uski jo theory hai uh, this is the fourth and the last uh, clash aur uske baad ek uh, prediction jo thi uski ek aisa um, uh, hoga uh, this will be the last clash that didn't prove true aur uska khayal ke proletariat dictatorship duniya bhar mein qaim ho jayegi that prediction also proved to be untrue दो क्रिटिसम और करेंगे एक मार्क ओवर एम्फोसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये तमाम थीरीज के अंदर एक सेम क्रिटिसम है मार्क्स का ये कहना है दैट इकोनॉमिक फैक्टर इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल व्हिच इज क्रिटिसाइज बिकॉज दिस मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर economic factors do influence our political life they do influence our cultures they do influence our everything else but they are not the only factors or lastly last question uska religious point of view se he denies the um, concept of divine religions which is subject to criticism by uh, the people who have a faith and we know that duniya mein फेथ रखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है एथियजम इज द थर्ड 
most important uh, third largest community of people but uh, those who believe in islam and christianity are the largest ones ji exactly ali practicability ali usi mein aa jayega wo utopian hai practicability nahi hai koi bhi isme uh wahan ne pucha mill and laski uh, laski to aise paper mein kabhi nahi aaya hua मिल जे एस मिल का लिबर्टी का टॉपिक जो है वो कभी कभी आता है नहीं आया वो बल्कि कभी वो हम उसको कहते हैं पेरेफ्री का क्वेश्चन है उसके हमने दो और डिस्कस करने हैं आखिर में जाके करूंगा एक हमने आ, बात की उसकी आ, आ, हेगल की जो किस तक मैंने आपको आइडिया दिया उसका कैसे स्पिरिट की बात करता है आइडिया की बात करता है और दूसरा मॉन्टेस्क ये दो करेंगे जाके आखिर में जाकर बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में जाकर हेगल को तो मैंने जो किया है इसी को थोड़ा सा लेबरेट कर दूंगा और मॉन्टेस्क को हम लिंक करेंगे अमेरिकन सिस्टम के साथ लैनिज्म नहीं करना हमें वो जो मार्क्सिस का दरमियान वाला गैप है ना सोशलिज्म का जो मैंने आपको कल कहा था वो वहां पे फिट होता है लेनन लेनन की किताब का नाम आपको आना चाहिए लाजमी लेनन की बुक का नाम है जी कैपिटलिज्म दी हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म लेट्स मूव टू मोवारदी ये थिंकर्स को जरा जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा ये आप ना थेरी कम ही है आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसके अंदर खलदून की मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे जल्दी से मवादी पे चलते हैं अच्छा मवादी की रीडिंग मुस्लिम थिंकर्स की मैंने आपको कहा था रीडिंग मैं खुद दूंगा अगर आपको याद हो मजर हक की बुक जो है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी आ, उस मजल हक की बुक के अंदर पेज नंबर अभी थोड़ी देर पहले क्लास में को बच्चा बता रहा था दो या पांच छह पे कहीं होगा ये मवादी लिखा होगा वहां से कर लें आप जिनके पास मेरी किताब है तो कर लें वहां से कर लें जिनके पास नहीं है ज्यादा अच्छी बात है वो किसी और से कर लें सर मजर लग से कर लें सर एनी वो कंटेंट में मजर लग की बुक में नहीं लिखा होगा जी आपको कंटेंट में नजर आएगा मजर लग की बुक में इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कुछ इस तरह की कंटेंट में लिखा होगा और उसके अंदर नीचे थैंक यू सो मच मुझे फिर पानी भी ला देना प्लीज थैंक यू नहीं जरूरी नहीं है कि अमना दो सौ सात हो दो सौ सात पे है गजाली इमाम गजाली तो दो सौ छह पे होगा या पांच पे होगा बस जो भी होगा सर बट कंटेंट में जाएंगे तो वो लिखा होगा इस्लामिक कंसर्ट ऑफ स्टेट कंटेंट में ही नहीं तो आप वहां से पढ़ लें मेरी किताब से पढ़ लें आसान है कोई डिफरेंट नहीं है लेट स्टार्ट मवादी वॉज बॉर्न इन बसरा मैं जरा थोड़ा तेज बोलूंगा माइंड ना कीजिएगा आपको थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी बिकॉज काफी स्लो हम चल चुके He was born in Basra, Baghdad. Basra में पैदा हुए जो इराक में है शायद जानते हैं आप ही बिलोंग टू आर रिलीजियो पोलिटिकल फैमिली ही बिलोंग टू आर रिलीजियो पोलिटिकल फैमिली अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है बच्चे तो बताएं सारी लड़कियों के आप ऑलमोस्ट आन है कैमराज लड़के क्यों छुपाते हैं अपने आप नहीं नजर लगती है आप लड़कों के कैमरे क्यों आप हैं जाजेब हिम्मत की आपने थैंक यू ओ देखा लड़कों का ताना कितना काम करता है दैट्स गुड मेल शावनिस्टिक कॉम आ जाए वापस लेट्स स्टार्ट सो मवादी वाज बॉर्न इन बसरा मैंने कहा उसकी फैमिली रिलीजियो पॉलिटिकल थी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी और uh, उसकी फैमिली uh, के इन्फ्लुएंस था उस वक्त सॉर्ट ऑफ Uh, वहां पे और इन्फ्लुएंस uh, मतलब कैलिफ के साथ इन्फ्लुएंस भी था इस पॉइंट पे मैं बाद में हूं ट्रेडिशनली ही लर्न कुरान बाय हर्ट ही लर्न कुरान बाय हर्ट इसको हम हाफिज कुरान कहते हैं कुरान हिफज कहता है वहां पे ट्रेडिशन थी उस वक्त लोग करते थे कुरान हिफज एंड he also got the basic education of he learned the basic education of fiqh and sharia uske father khud madrasa mein padhate the so he learned from him later on he went to baghdad later on he went to baghdad or he was sent to baghdad 
for advanced learning in study of islam later on he was sent to baghdad for higher education ke liye where he studied from the renowned scholars of the time renowned scholars of that time study hui thi fiqh aur sharia ko study kiya tha aapko fiqh aur sharia ka difference idea hai okay चले मैं शॉर्ट सी मैं ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूं इस्लामिक हिस्ट्री का बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे करेक्ट कीजिएगा शरिया इज द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम फिका इज इस्लामिक लॉ इस्लामिक जोरस्पूडेंस क्योंकि इस्लाम इज नॉट अबाउट लॉ ओनली इट्स मच ब्रॉडर देन दैट इट्स ब्रॉड प्रिंसिपल सो ब्रॉड प्रिंसिपल आर कॉल्ड शरिया एंड ऑब्वियसली जो जो पर्टिकुलर लीगल कोड है इस्लाम का उसको हम फिका कहते हैं एनी anyway, तो इस्लामिक लॉ इस्लामिक स्कॉलरशिप को स्टडी किया उसने कट स्टोरी शॉर्ट आफ्टर विच ही स्टार्टेड टीचिंग ही स्टार्टेड टीचिंग ऑब्वियसली यही पढ़ा रहा था uh, अरे मैंने किसी स्कॉलर का नाम नहीं लिया मैंने कहा जनरली वेल नोन स्कॉलर्स थे उस वक्त से जिनसे पढ़ रहा था वो अच्छा ही स्टार्टेड टीचिंग पढ़ाते रहे ही आल्सो एडवाइज्ड द कैलिफ ही आल्सो एडवाइज द कैलिफ ऑन डिफरेंट रिलीजियो पोलिटिकल अफेयर्स दिस शुड गिव यू एन इंप्रेशन लिखना नहीं है ये बात दिस शुड गिव यू एन इंप्रेशन दैट ही वॉज क्लोज टू कैलिफ उसको एडवाइस द्वारा देते थे अच्छा ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड मैं इस पे आ रूंगा ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ काजियल कुजाद अगर आप काजील कुजात का नाम जानते हो काजील कुजात कहते हैं चीफ जज इन बगदाद चीफ जज काजील कुजात क्यू ए डी आई क्यू यू डबल डी ए डी काजील कुजात इसको चीफ जज इन बगदाद बट ही डिक्लाइंड ये एमसीक्यूज में दो तीन दफा मेरे ख्याल में आया हुआ है सवाल Who was offered this post of Kazil Kudar? He declined. So, this is basically his life. His biography is short. See, his uh, different books are mostly religion books. Mostly he wrote on religious issues. But what we read in political philosophy, his uh, book's name is Al Ahkamul Sultaniya. पहले ना पूछेगा अल अहकामुल सुल्तानिया अहकामुल सुल्तानिया मतलब सुल्तान के अहकाम जो है और अहकाम से मतलब गवर्नेंस ब्रीफ सी बायोग्राफी यही है जी उसकी मुबारदी की तो आ, इसकी वजह सवाल जो आता है यस yes. uh, जो सवाल आता है इसके ऊपर वो आता है uh, उसकी थीरी ऑफ खिलाफत या क्वेश्चन में लफ्स यूज करेगा खिलाफत के बजाय थीरी ऑफ इमामेट जिस तरह खिलाफत इंस्टीट्यूशन का नाम है उसको हेड करता है खलीफा तो इमामेट अगर इंस्टीट्यूशन का नाम है तो हेड कौन करेगा इमाम तो क्वेश्चन में थियरी ऑफ इमाम और इमामेट या खिलाफत कोई भी सवाल उसका लेकिन आंसर सेम होगा यानी अलग नहीं है इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं खिलाफत इमामत इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज करता है 
اوکے خلیفہ بیٹھا تھا آلریڈی پھر تھیری آف خلافت دینے کی کیا ضرورت تھی وائی ہی ہیڈ ٹو گیو دا تھیری آف خلافت وین دے واز آلریڈی یعنی کانٹیکس کیا ہے لیٹ سی دا کانٹیکس ان ون سینٹینس جس کو میں ایلیبریٹ کروں گا بعد میں مواردی گیو ہز تھیری آف خلافت اچھا پیپر میں نا جو ٹرم لکھی ہوگی کیلیفٹ لکھی ہوگی کیلیفٹ لکھیں گے خلافت لکھا ہوگا خلافت لکھیں گے امام لکھا ہوگا جو بھی لفظ لکھا ہوگا آپ نے اسی کو نہیں کرنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خلافت ہے دا تھیری آف خلافت واز گیون بائی مواردی ٹو جسٹیفائی نہیں 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 تھینک یو تھینک یو میں نہیں کھا رہا میں بالکل نہیں کھاتا تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ بہت شکریہ میں واقعی نہیں کھاتا دا تھیری آف خلافت از گیون بائی موادی ٹو جسٹیفائی اینڈ جسٹیفائی اینڈ preserve the powers and institution of khilafat nahi for the love change to justify and preserve the caliph of the time اب میں اس پوائنٹ کو لیبوریٹ کرتا ہوں آسان ترین لفظوں میں مواردی نے یہ تھری لکھی تھی خلیفہ کے لیے خلیفہ کے کہنے پہ جو موسٹلی مسلم اسکالرز کا کام رہا ہے ابھی بھی ہے حاکم وقت کو سپورٹ کرنا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا سر اس لیے اچھا تھا کیا ایشو کیا تھا خلیفہ کو اس وقت پرابلم کیا تھا واٹ واز دا یو نو ایشو فیس بائی دا کیلف ایٹ دیٹ ٹائم دی کیلف جو ایبیسڈ کیلف تھے ایبیسڈ کیلف میں جی عبد الوہاب دس از سمپل دی کیلف ہو واز فرام ایبیسڈ ڈائنیسٹی دا لاسٹ آف ہز ڈائنیسٹی were facing three major challenges to his powers and to his rule. پتہ نہیں ایبیسڈز کے نہیں کہتے ہیں بنو عباس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں انگریزی میں ایبیسڈز کہتے ہیں تین بڑے چیلنجز تھے خلیفہ کو ون مطلب ون الگ الگ سے ایڈنگ دیکھ رہی لکھنی ساتھ ہی لکھنا ون واز دا چیلنج آف سلجوکس فرام ٹرکی سلجوکس فرام ٹرکی ہو آر ٹو پاورفل اینڈ تھرٹنڈ ٹو ڈس لاچ دا کیلف ڈس لاچ مطلب اس کو اوور تھرو کرنے کی کیپیلٹی رکھتے تھے اور تھریٹ تھا کیلف کو second was the threat from fatmayids banu uh, kya kehte hain usko fatmayid ko kya kehte banu fatma to nahi kehte uh, kya kehte hain usko tum ya umayyad nahi hai fatmi hi kehte hain acha fatmi kehte hain fatmayids from egypt i don't know ji unko alawis bhi kehte hain ki nahi kehte alawis shayad wahi hain ye kuch aur hai mujhe iska confirm nahi hai but uh, fatmiyas the jo egypt ke andar jo ke primarily a shiite tribe hain and the third challenge to them was from the shiite tribes The third challenge was from Shiite tribes 
near the capital and who are called bawahids b u w a h i d s bawahids ye bhi shay tribe hai among these three bawahids were the most significant challenge to the caliphate caliph rule among all of them bawahid posed the most much challenge to caliph because they were too powerful and too close to capital ji mongols nahi hai isme mongols nahi aate so in fact bawahids had de facto authority in kabul uh, kabul garam sorry in baghdad sorry kabul ka lafz nahi pata mujhe aajkal afan deal pad rahe hain na to bada aur waise bhi aajkal kuch log pakistan aaye hue hain to so jo baghdad ke andar jo ruler the uh, meri sadam video ab aa rahi hai video theek aa rahi meri okay theek hai so jo uh, uh, ruler tha usko already uski powers ko limit kiya hua tha bawahid ne they used to influence his rule i am not saying the ruler was puppet he was not puppet. qualifications wo seven qualifications kya hai ye unka article 62 63 keh le hamare yahan bhi hai na article 62 provide qualifications article 63 provide disqualifications usne bhi kuch qualifications di hain acha one one एक सिंपल सा जुमला है उसको मैक्सिमम आप पेपर में लिखेंगे तो एक आध जुमला उसके ऊपर लिख देंगे मैं मेन आइडिया दे रहा हूं द पर्सन जो कैंडिडेट है ही मस्ट बी हैविंग इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स
मैंने कोई जोक नहीं किया वैसे अभी तक ये उसने कहा नेक्स्ट सिक्स पांच वाले कहें कितने लिखे हमने अभी तक चार हुई ओके पांचवी ही मस्ट हैव विजडम विजडम हो मतलब इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज हो इंटेलेक्चुअल हो रैशनल हो दिमाग रखता हो दिमाग का इस्तेमाल करना जानता हो descendant of krashite ho matlab apna hi bhai ho uska ambassador mein inhi ke kareeb kareeb mein se ho basic asal iski basic purpose ye tha krashite ke kehne ka saljuks ko nikalna cha raha tha isme bawahir to nahi nikalte lekin isme kam se kam saljuks nikal jate hain तो उनको निकालना चाहता था बनु क्रैश के लोगों को जरूरी थी नहीं सैयद कहते हैं उसे Imam can all sorry caliph can also be elected by a shura consisting of five or six people. Five or six people are possible to shura ho, and wo elect kare caliph ko. Ye bhi us capital city ke log bhi ho sakte hain. सिर्फ दारुल हुकूमत के और शुरा जो पांच छह लोगों में मुश्किल होगी वो भी किसी को जिसके आ, लेकिन शर्त प्लीज याद रखिएगा क्वालिफिकेशन चाहिए पूरी जिसको भी चूज करेंगे क्वालिफिकेशन पूरी चाहिए वो सारी सारी ये तो इलेक्शन का दोनों में से एक मेथड सिलेक्शन सेलेक्ट कौन करेगा अंपायर कौन होगा यहां पर तो मवादी कहता है मवादी से इज दैट दी आउट गोइंग माम यस फारू
this ruler can nominate his successor who can be anybody having those qualifications acha yahan pe likhega nahi apne samjhane ke liye bata raha hu uh iska matlab hai he mawardi allows kind of monarchy aise baap apne bete ko सो ये एक आइडिया जी सिलेक्शन भी कर सकती है इमाम की आखिरी पॉइंट एस एन थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज इट जस्ट नॉमिनेशन नो इट इज ही नॉमिनेट्स बट वेन ही नॉमिनेट्स दैट पर्सन गेट्स सिलेक्टेड देर इज नो फर्दर प्रोसेस नीडेड नॉमिनेशन ही है बट वो नॉमिनेशन जब उसने कर दी तो कंफर्मेशन होगी उसके बाद कोई वोट नहीं चाहिए कोई बैथ नहीं चाहिए ये दो मैथड है जी इलेक्शन और सिलेक्शन का अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नहीं मैकेवली नहीं अभी तो कोई और भी कमेंट्स आप पढ़ेंगे आपको आएगा सवाल ये ये बेसिक पॉइंट है उसका अपॉइंटमेंट का अब जो जुमला बोलने लगा हूं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए शायद या कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो आई डोंट नो हाउ यू सी इट बट ये उसने कहा है तो मैं कुछ नहीं कह रहा मवादी से दैट एनी ऑफ दीज मैथड कैन बी यूज एनी ऑफ द मैथड इलेक्शन भी यूज किया सकता है कैपिटल वाला भी शूरा वाला भी सिलेक्शन भी एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल बिकॉज द फर्स्ट फोर कैलिप्स वर चोजन थ्रू दीज मेथड्स no class was not disrupted yesterday kal to nahi hua kuch okay usse jo bhi method hoga that method is actually used for choosing the first four caliphs so koi bhi method use kar le ab ab aap se puch raha hu waise bataiye ga hazrat bakkar Amna, I said method, not qualifications. Mode of appointment was the same as the first four caliphs. Qualification could be different one. Coming back to this point, how was the first caliph, Hazrat Abu Bakr, was chosen? Shura, Amar, who was Shura? Samma Ali, Sarun Shura. Yes, Farooq. They are chosen by the capital city. Madina ke andar, Sakifa bani Saada ke andar, there was people from the مدینہ نامینیٹ کیا تھا حضرت عمر نے کہ میرے نزدیک یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں بٹ آل دوز ہو آر سٹنگ ان دیٹ گیدرنگ فرام دا کیپٹل فرام انصار اینڈ مہاجرین دے گیو اور بیچ جب ہوئی جب بیچ ہوئی تو بیچ کرنے کے بعد حضرت بکر نے خطاب کیا لوگوں سے کیپٹل کے لوگوں سے اور کہا کہ میں جب تک تمہارے پر اللہ اور اس کے رسول کے بنا ہوئے تھے کہ میں عمل کروں تو مجھے فالو کرنا نہ کروں تو نہ کرنا ہی اسپوک ٹو دا پیپل آف دا کیپٹل سٹی ایٹ دیٹ ٹائم تو یہ جو نہیں شورا کنسلٹیشن شورا اور چیز ہے کنسلٹیشن اور چیز ہے اسامہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے دونوں کو ڈفرنس کیجیے گا شورا از این انسٹیٹیوشن کنسلٹیشن از دا پروسیس دو ڈفرنٹ چیزیں یہاں پہ کیپٹل سٹی کے لوگوں نے اس کے اب یہ اگین میں کروں میں نہیں کہہ رہا اچھا پلیز مجھے کچھ نہ کہیے گا یہ اس نے کہا ہے سو یہ جو کیپٹل کے لوگ ہوں گے انہوں نے چوز کیا تھا حضرت بکر کو یہ اس نے کہا ہاؤ واز تمر واز چوزن نو ناٹ بائی فائیو سکس پیپل سیکنڈ جو کیلف تھے ہی واز سلیکٹڈ بائی دا فرسٹ کیلف حضرت بکر نے نامینیٹ کیا تھا اپنا سکسیسر حضرت عمر کو سو اٹ واز سلیکشن سلیکشن تھرڈ حضرت عثمان اب بنی تھی شورا چھ لوگ تھے اس میں دیر سکس پیپل آئی گیس مجھے کریکٹ کیجیے گا پانچ تھے چھ تھے میرے خیال میں چھ تھے بٹ سکس تھے اوکے سکس کینڈیڈیٹس تھے اس کے اندر اور کہا گیا شورا اپنے میں سے کسی ایک کو چوز کرے گی اسی شورا میں سے پھر حضرت علی بھی چوز ہوئے تھے یو واز آلسو پارٹ آف دا شورا حضرت عثمان اور پھر بعد میں حضرت علی اس میں سے چوز ہوئے سو یہ اس نے کہا
chosen on the basis of uh, any of these methods. So, in say, aap kya kahenge? Kaun se caliph ka method durust tha? Kaun se ka method durust nahi tha? You can't say that. All of the methods are equally weighty, equally used. Is liye iska matlab hai? In say, koi method bhi use kiya ja sakta. Simple. Okay. Ye hogi appointment. क्वेश्चन फिर आ रहे जी के क्वालिफिकेशन अब यहां क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल ना करें मैं सिर्फ मोड की बात कर रहा हूं मेथड ऑफ चूजिंग क्या था क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बात उस वक्त डिफरेंट थी ये डिफरेंट प्रपोज कर रहा है डिफरेंट वाई ओनली क्रैश अली अगर वाई ओनली क्रैश ना कहे तो फिर खलीफा खुश नहीं होगा ना पेपर में बात लिखनी नहीं है प्लीज फॉर कैलेंस को डिटेल मैंशन नहीं करनी सर कहना है कि उसने कहा था दिस मैथड वॉज यूज टू चूज द फर्स्ट फोर कैलेंस ये जुमला लिखना है बस ओके लेट्स गो टू द पॉइंट रिमूवल कंडीशंस फॉर रिमूवल ऑफ एन इमाम कैलिफ या इमाम जो भी लफ्ज़ लफ्सा क्या कंडीशंस हैं किन कंडीशंस में कैलिफ को रिमूव किया जा सकता है ही प्रोवाइड्स टू कंडीशंस वन इफ इमाम या कैलिफ सॉरी जो भी मैं कैलिफ क्लास यूज करूंगा इफ कैलिफ लूजेज फिजिकल ऑर्गन्स आर सेंसेस लॉस ऑफ ऑर्गन्स एंड सेंसेस कैन रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ द कैलिफ अगर उसके आर्गन लूज हो जाए आंख चली जाए नाक कट जाए हाथ कट जाए मतलब फिजिकली नाक कट जाए हाथ कट जाए टांगे कट जाए बाजू कट जाए तो डिसेबिलिटी आ जाए सेंस की या आर्गन की रिमूव्ड। दूसरी कंडीशन है इरफान अब दूसरी कंडीशन आप सुनिएगा फिर मुझे कमेंट कीजिएगा दूसरी कंडीशन है इफ इमाम और कैलिफ Loses moral integrity. If he gets involved in social vices, gambling, prostitution, drinking, etc., etc. कोई भी बुराई आ जाए, dishonesty आ जाए, झूठ बोलना शुरू कर दे. डिसऑनेस्टी शुरू कर दे अब चला अब गैमलिंग शुरू कर दे ड्रिंकिंग में चला जाए तो मॉरल इन एप्टीट्यूड आ जाए उसको रिमूव किया जाएगा अब ये क्वालिफिकेशन में चीज नहीं थी लेकिन डिसक्वालिफिकेशन में जरूर आ गई क्वालिफिकेशन में कहीं था कि वर्चुअस हो मॉरलिटी को फॉलो करता हो ऐसा नहीं कहा गया बट यहां पर सड़ा नहीं इंप्रेजन में नहीं इंप्रेजन में नहीं तो ये दो कंडीशन हैं जी जिसमें इमाम को रिमूव किया जाता है अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट टेल अस हाउ कैन ही बी रिमूव करेगा कौन तो ये कंडीशन में आप लिख सकते हैं बाद में जाके लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इमाम फंक्शंस पावर्स रोल ऑफ कैलिफ काम क्या करना है उसने लास्ट पॉइंट जी uh, मैंने कहा कि कंडीशंस दो कंडीशन बताई उसने जिनमें रिमूव किया जा सकता है बट ही डिड नॉट टेल अस हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट इंपीचमेंट का तरीका क्या होगा आसान सुन वो हम बताता नहीं है फंक्शंस दस फंक्शंस हैं ना नौ ना ग्यारह नौ का मतलब एक कम ग्यारह का मतलब एक ज्यादा दोनों सूत्रों में नंबर कम पूरे नंबर लेने हैं तो पूरे दस पॉइंट मैंने बड़ी मुश्किल से याद किए पचास बार पढ़ा के आपको मुझे इंशाल्लाह आप याद हैं दैट्स माय टेस्ट फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन मैं ब्रीफ से एक्सप्लेन करूंगा बाकी कहानियां आप उसकी बनानी है आपने द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैलिफ इज टू प्रोटेक्ट द इस्लामिक फेथ एंड रिलीजन 
اسلام ایز اے ریلیجن اسلام ایز اے فیتھ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیلف میں دیکھیں وہ عالم بھی تو ہوگا نا یو مسٹ ہیو اے نالج اسلام کا نالج ہو کوالیفکیشن ہے اس کی تو اگر نالج ہوگا تو اسے ہم ایک ہے بٹ اٹ ہیز کریپ اس کو آسان لفظ میں کہتے ہیں ہی از ٹو پریزرو دی اوریجنل اسلام فرام بدا پلیز کمنٹ کیجیے گا جی باقی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے لیک تو نہیں ہو رہی نہیں پھر ذیشان آپ کی طرف ہے سو کوئی بدا کا کانسیپٹ جس کو بدا اردو میں کہتے ہیں انگریزی میں شاید بدا کہہ دیں گے بٹ بدا کا کانسیپٹ نہ ہو اسلام کے اندر کوئی ان اسلامک چیز بیسک فیت میں نہ آ جائے یاد رکھیے گا ناٹ ایوری ایڈیشن ان اسلامک پریکٹس از بدا ایسا ہی ہے میں ویسے زیادہ کمنٹ نہیں کرتا ریلیجن پہ بٹ ناٹ ایوری تھنگ ان اسلامک بٹ اینی تھنگ دیٹ آلٹر دا فنڈامنٹل بلیف از کالڈ بدا یس کمن ٹو سو دا پوائنٹ از اس کا کام ہے اسلامک اوریجنل بلیف سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا پریزرو کرنا فرام امپیورٹیز فار دا پرپز ہی شیل ریگولرلی کنسلٹ دا علما آسان رسوں میں مواردی صاحب خلیفہ کو کہہ رہے تھے کوئی ڈسنگ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ دیا کرو کیونکہ وہ خود اسکالر تھے خلیفہ کو کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے اسلامک فیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی مسٹ ہیو ریگولر کنسلٹیشن ود دی علما مشاورت شورا کنسلٹیشن ہو یہ پہلا ہے یس از اٹ از اٹ اے ریلیجس فنکشن اور پولیٹیکل فنکشن پیورلی ریلیجس لیکن اوبیسلی بات ہے اس کی امپلیکیشن رولر بھی ہے تو پولیٹیکل بھی ہے بٹ پرائمرلی ریلیجس سیکنڈ فنکشن دیکھیں میں اس کو پولیٹیکل کیوں نہیں کہتا بیکاز اسلامک فیت کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اسلامک فیت کسی ایک اسٹیٹ کا مسئلہ ہے نہیں اس لیے میں اس کو پیورلی ریلیجس کہہ رہا ہوں پولیٹیکل وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹیٹ سے ریلیٹ کر رہا ہو سیکنڈ فنکشن نہیں اسٹیٹ اسلامک تھی بٹ وہ ایک ہی اسٹیٹ اسلامک تو نہیں تھی نا بہت ساری اور اسٹیٹ بھی ہیں اسلامک تو جب وہ اسلام کو پروٹیکٹ کرے گا تو اپنی اسٹیٹ کے اسلام کو تو پروٹیکٹ نہیں کرے گا وہ تو پوری دنیا کے اندر کہیں کہیں بھی اسلام موجود ہے تو اس کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے صرف اس کی اسٹیٹ کے اندر پروٹیکشن کی بات نہیں ہے سیکنڈ دی امام یا سوری کیلف مسٹ انشور دی امپلیمنٹیشن آف اسلامک لاز اینڈ پرٹیکولی اسلامک پنشمنٹ جس کا کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں حدود ہی مسٹ اینفورس دا حدود حدود کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں وین یو کراس دا لمٹس دین یو مسٹ گیٹ پنشڈ ان کو حدود کا کانسیپٹ کہتے ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرے گا حدود وہ ڈیفائن ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے حدود ہیو آلریڈی بی ڈیفائن بائی اللہ ان قرآن ہی مسٹ انشور دیئر امپلیمنٹیشن ایز پر ایز پر دی انجنکشن آف اللہ پہلے میں کیولی اب ضیاء الحق دیکھیں کتنا ہم نے موو کر لیا ابھی آپ کو دیکھا نہ وہ میکہ ولی ہے نہ ضیاء اللہ کیا وہ مواردی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا سب جی ایگزیکٹلی کمران ٹرو ٹرو سو یہ حدود کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تھرڈ ہی مسٹ انشور دیٹ جسٹس از مینٹینڈ ان دا اسٹیٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے تیسرا فنکشن He must ensure that justice is implemented in the state. I 
अच्छा जस्टिस को इंश्योर करना कि इंप्लीमेंट हो एंड वाइल एंश्योरिंग जस्टिस ही मस्ट बी फेयर न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट न्यूट्रल ऑनेस्ट फेयर ही मस्ट नॉट बी नो अरफान ही डिडेंट ही डेंट ही मस्ट नॉट बी सॉफ्ट ऑन पावरफुल एंड हार्श ऑन वीक वही वाली बात जस्टिस विदाउट फियर विदाउट फेवर प्रिंसिपल जस्टिस नेक्स्ट फात पहले सारी थ्री पढ़ लेते हैं फिर इस पर कमेंट करेंगे इंशाल्लाह फोर्थ अब फोर्थ नंबर है फाइव नंबर जो भी आप तरतीब करते जाएगा नेक्स्ट ही मस्ट एंश्योर the defense of the state uh, last point tha ji uh, justice wala ke justice ensure kare kisi fear aur favor ke bagair without fear and favor okay yes acha next he must protect the state from external aggression koi foreign invasion ho state pe usse defend karna ye iski zimmedari hai in fact he must lead the forces in this regard जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं स्प्रीम कमांडर हो फोर्सेस का सिपाही सालार हो इसलिए अब आपको समझ आ रही है क्यों उसकी सेंसेस का होना जरूरी है और क्यों उसकी फिजिकल एबिलिटी का होना जरूरी है ईमान आई डोंट नो पांचों पॉइंट है जी ये पांचों फंक्शन है फिफ्थ वाला फंक्शन है ये सो ही मस्ट डिफेंड द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन and when i say he must defend the uh, aggression state from aggression iska matlab ye hua ki wo usko uh, uh, lead karega forces ko yahan acha main repeat karta hu pehla point tha iman wala bidda ko protect karna bidda se karna dusra tha uska uh, hudood wala teesra tha justice wala chautha hi aa jayega chautha point hai this is the fourth one to ye chautha point tha uh, defense from external threats इस्लामिक ला वाली बात हदूद वाली में आ जाएगी ना वो सेकंड में आ जाएगी मलिक अब्दुलरमान वो हदूद वाली पॉइंट उसी में आ जाएगी ओके फिफ्थ पॉइंट ही मस्ट एंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन इन द स्टेट he must ensure that law and order is maintained law and order se matlab hai uh, the theft lootings rebellions must be curbed yes rule of law iman that will be more important rebellion na ho कमरान मैंने पहले कहा था ना नौ ना ग्यारह लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं हर एडिंग की नंबर्स कम नहीं कर सकते अच्छा अगर रेबेलियन हो स्टेट में कोई चोरी हो कोई डाका पड़ रहा हो कोई लूटिंग्स हो एनार्की ना हो 
ये इंश्योर करना है कैलिफोर्निया सेल्फ एटर्निटी है मेरे ख्याल में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यानी पुलिस किंग का काम भी उसने मैनेज करना है सारे के साथ नेक्स्ट फंक्शन सिक्स ही मस्ट वेज जहाज नो जस्टिस इज डिफरेंट जस्टिस इज डिफरेंट जस्टिस इज लाइक गिविंग एवरीबडी हिज ड्यू जो मेरिटोक्रेसी इज जस्टिस वो सेंस मिलेगा अच्छा लीगल जस्टिस की जब आप बात करते हैं फिर वो इसमें आ जाता है बट हम वहां पे जस्टिस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो उस सेंस बात अच्छा सिक्स वन मैंने कहा इट इज ही मस्ट इंश्योर दैट जिहाद इज कैरीड आउट फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इस्लाम में अब जहाद का आपने इस्लामियात में पढ़ा होगा इस्लामिक ग्लोरी के लिए इस्लाम की अब फैलाव के लिए इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम के फेथ को ग्लोरीफाई करने के लिए ही मस्ट बी विलिंग टू वेज जिहाद ऑब्वियसली बात है इससे हम एक कंज्यूम ये करें उसने नहीं कहा हमें ज्यूम करें ये ताकि वो होता है मिलिट्री कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद उस सेंस में ले रहा है उसको यस yes, और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि इसका मतलब उसके नजदीक जिहाद स्टेट अनाउंस कर सकती है Not exactly expansion of Muslim Ummah. Uh, I'm not explaining करूंगा मुझे एक मिनट दीजिएगा मैं शायद इसको एक्सप्लेन भी कर दू अभी आपको इसको इस्लामिक उसके लफ्स हैं ग्लोरी ऑफ इस्लाम मैं अभी ग्लोरी ऑफ इस्लाम को एक्सप्लेन करूंगा आखिरी पॉइंट लिखवा दू फिर आपको समझ आ जाएगी एक्सप्लेन करता हूं अगला पॉइंट नेक्स्ट सेवंथ बन जाएगा मेरे ख्याल में ये सेवंथ है अब आपको पूछना नहीं है खुद ही बताऊंगा सेवंथ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैलिफ टू कलेक्ट जकत एंड खराज कलेक्ट जकत एंड खराज जकत और खराज में क्या फर्क होता है Zakat is taken from the Muslims of your state or Muslims from around the world. One's own state. A caliph apni hi state ke Muslimano se lega zakat. Kharaj kis se lega? Non-Muslim se nahi lega kis ke? Apne mulk ke ya dusre mulkon ke? Apne is mulk ke sirf se yes. The kharaj is collected as a substitute of zakat. कह सकते हैं आप अपनी स्टेट के अंदर मुस्लिम से ले लेंगे जकत और नॉन मुस्लिम लेंगे खराज एज पर दी रेट गिवन बाई इस्लाम खराज का कोई रेट है मैंने वैसे कबड़ी पढ़ा नहीं है मैं आपसे पूछ रहा हूं जकत का तो हमें पता है खराज का मेरे में नहीं है अब आते हैं जो अमार ने सवाल पूछा जजिया क्या होता है ने भी पूछ लिया वो किससे लेना है जजिया जजिया किससे लेना है नॉन मुस्लिम्स अपने मुल्क के दूसरे मुल्कों के अपने से नहीं लें अपने मुस्लिम अपने मुल्क के नॉन मुस्लिम से आप खराज भी ले रहे हैं और जजिया भी ले रहे हैं नहीं है अच्छा सुनिएगा था प्लीज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग प्लीज नो एब्सोल्युटली नॉट मेरे मेरी अंडरस्टैंडिंग सुनिएगा फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत तो नहीं हूं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप अपनी स्टेट है दिस इज योर स्टेट ये नॉन मुस्लिम हैं इनसे लेंगे जकत इनसे लेंगे खराज लेकिन पड़ोस में एक और स्टेट है नॉन मुस्लिम स्टेट है उस नॉन मुस्लिम स्टेट में अब यह सुनिएगा प्लीज मेरी अंडर अगर उस नॉन मुस्लिम स्टेट में इस्लाम को फैलाव के लिए वो रुकावट क्रिएट करें इफ दैट स्टेट थ्रेट आर ब्लॉक्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम तबलीग को रोकते हैं मुसलमानों की मूवमेंट को रोकते हैं उनकी फ्रीडम्स को रोकते हैं 
या वो स्टेट मुसलमान स्टेट को थ्रेट पोज करती है इन्वेजन का थ्रेट ऑक्यूपेशन का थ्रेट देन दिस स्टेट मुस्लिम स्टेट कैन वेज जिहाद ऑन दैन और जहाद के लिए फिर उनको ऑप्शन दिया जाता है दे आर गिवन ऑप्शन वन पहला ऑप्शन बिकम मुस्लिम्स इफ दे बिकम मुस्लिम्स जहाद खत्म हो जाता है एक सेकेंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी मुस्लिम देन गिव जजिया and in return for jazia we will protect you us state ko phir security but security kyun di jati hai us state ki apni fauj kahan jayegi to unko kaha jata hai agar aap musalman ho jate hain to theek second condition apni military ko disbanden kar de disbanden kar de aur uske agar aapki military nahi hogi aapko defend hum karenge मेरा सवाल यह है उनकी मिलिट्री डिस्पेंडन क्यों की जाएगी इसलिए की जाएगी बिकॉज दैट स्टेट यूजिंग इट्स मिलिट्री इज ब्लॉकिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम दे आर यूजिंग दियर मिलिट्री टू ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ इस्लाम सो आपकी मिलिट्री नहीं होगी और अगर आपको किसी तीसरे मुल्क से खतरा होगा हम आपको डिफेंड करेंगे एंड इन रिटर्न यू विल टू पे अस द मनी so your military poses a threat to us so you won't have a military but we will protect you and in return you will pay us aisa hi model israel palestine ke liye nahi chahta no palestinian military is part of the trump's deal of century and in return and turn israel will be paid by the americans अगर तो वो इस्लाम को रुकावट नहीं डाल रहे फिर तो जरूरत मसला ही कोई नहीं है ना दे अलाउ इस्लाम टू पीसफुली स्प्रेड इट्स फाइन इफ दे क्रिएट अर्डल फिर जहाज एंड देन अगर वो जहाज से बचना चाहते हैं देन देव टू पे जजियन ऑलर ये बेसिक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है ये दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओके ठीक बट ये खराज की एक किस्म है जजिया की एक किस्म है जजिया की और भी किस्म है ये जो आप प्रेजेंस की बात कर रहे हैं बाकी भी आती हैं एनी ओ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट सो द पॉइंट इज इसमें जजिया का जिक्र नहीं है हम करेंगे नहीं हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ दी दिस जो इमाम है उसका जो बुनियादी फंक्शन है वह कलेक्शन ऑफ जक़ात एंड कलेक्शन ऑफ खराज ये आपने जुम्मन देखना है नेक्स्ट पॉइंट यस नेचर इज सेम ट्रू नेक्स्ट पॉइंट एट पॉइंट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बैतुल माल दी फाइनेंस एंड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बैतुल माल जहादेब इसने नहीं कहा लेकिन वैसे नो एंड ही मस्ट यूज बैतल माल टू हेल्प द पुअर एंड नीडी टू हेल्प द पुअर एंड नीडी बैतल माल से वो स्कॉलरशिप देगा रिवार्ड देगा फंडिंग करेगा उनको सब next ninth the caliph must appoint capable and honest people who should assist him in governance like governors like advisors etc etc jo
کیونکہ اس کو سسٹ کریں گے دوز دیٹ سسٹم آف افیشل از کالڈ وزارت دیٹ سسٹم آف افیشل از کالڈ وزارت ہم نے جتنے فنکشنس پڑھے ہیں ابھی دے آل شیل بی کیریڈ آؤٹ بائی کیلف تھرو دیز افیشلس وہ صرف لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا لیکن یہ نیچے جو لوگ ہوں گے یہ سارے اس کے بھی ہاف پہ گورن کریں گے لاسٹ فنکشن کائنڈ آف یس اب یس ٹو لاسٹ فنکشن اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا وزارت مینس منسٹری یس کائنڈ آف وزا دی امام لاسٹ فنکشن ہے دی امام یا کیلف مس انشور that he must ensure that he remains informed he remains informed of all the developments happening of all the developments happening to the people directly and should not rely on his wizards advisors ke mashware pe na rahe directly bhi عوام تک اس کی جو انفارمیشن کی ایکسس ہے وہ ہونی چاہیے از اے کلیئر تو دس از وٹ شوڈ بی دیئر جی یہ مین پوائنٹس ہیں اس کی تھیری کے یہ راس فنکشن ہیں اب اس کو میں کیولی آپ کہیں آپ ضیاء کہیں بٹ میرا نہیں حل کوئی بھی بنتا ہے اٹس اے ڈفرینٹ ون اٹس اے ڈفرینٹ ون اچھا اگر آپ غور کریں یہاں پہ تو اس نے جو کیلف ہے اس کو ایک خاص قسم کا رول دیا ہے ریلیجیو پولیٹیکل رول ہے بٹ اٹ از مور لائک اے رول آف لیڈرشپ اور ساتھ ہی اس نے اپنی تھیری میں جسٹیفائی کر دیا ہے کہ خلیفہ کی چوائس ہوگی اپنے بعد اپنے جانشین کو خود مقرر کر سکتا ہی کین سلیکٹ ہز اون تو پتا ہے ہی الاؤز کائنڈ آف اسلام لکھنا نہیں ہے لس منارکی کا بٹ ہی الاؤز دا کیلف to preserve his rule and uh, continue the rule within his family ye uski ek justification jo hai wo provide karta not exactly kamran meher ko unmute kijiyega meher asif ko ji adila bas ab usne kaha to iska criticism kar le aap sara اس کے بعد فات کو کیجیے گا جی جی السلام علیکم سر پاکستان سر میں نے پوچھنا تھا کہ اس نے ایسی کون سی نئی بات کی ہے جو کہ میکس ہم اسٹینڈ آؤٹ مطلب یہ ساری باتیں پہلے مسلم جورس پونس میں تو ہو چکی ہوئی تھی تو وائی ڈو وی اسٹڈی المروادی ٹو بگن ود ا تھوڑا سا میں اس کو اگر اس طرح سے کہوں میں تو کین یو نیم می اینی ویئر ویئر میتھڈ اف چوزنگ این مسلم رولر ہیز بین گیون in any other way matlab kahin pe concrete ek jagah pe nahi hai quran mein sunna mein quran mein sunna mein ya kisi writer ne koi aisa kaha ho ke ji ye do method hai choose karne ke has it been given ever nahi nahi uh, is there hmm. any particular book or writer who has given the specific functions of the ruler okay nahin. so he was the first one yeah usne ek systematic تھیری دینے کی کوشش کی کہ ٹرائی ٹو ڈیولپ اسٹمیٹک آئیڈیا آن اسپیسیفک فنکشن اسپیسیفک میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک وے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اس کو ٹھیک ہے فات کو پھر سمیہ کو علی اس کی تھیری آف کیلف خلافت یا کیلف ایف اے ایچ فاحد بلوچ جی جی فاد آپ ہم سے انمیوٹ نہیں ہو پا رہے 
कोशिश हम कर रहे हैं जी फाद फिर म्यूट हो गए अब फद आपको फिर म्यूट हो शायद नहीं आ रही जी फाद अस्सलाम वालेकुम फाद आपकी आवाज हमें नहीं आ रही हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी फाद अब आ रही है सर मेरा सवाल ये था कि जितने भी आपने वो जो थ्योरीज पहले बताए थे पढ़ाए थे वो उनकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो तो यूनिवर्सली अप्लाइड हो रही हैं लेकिन इसकी जो है वो एरिया स्पेसिफिक थ्योरी है तो क्या पॉलिटिकल साइंस में ये अनजस्टिफाइड नहीं है कि हम जो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक थ्योरीज हैं उनको भी पढ़ेंगे नहीं फाद मैं थोड़ा सा इससे इसलिए करूंगा फाद बिकॉज अगर आप प्लेटो को पढ़े तो प्लेटो वॉज ओनली टॉकिंग ऑफ द ग्रीक्स आ, अगर मैं बात करूं तो हाब्स और लॉक रूसो जब बात कर रहे थे वो भी अपने अपने एरियाज़ वाइज बात कर रहे थे हाब भी तो इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर हो या मोनार के पास पावर हो वाज ही गिविंग एनी थर्ड ऑप्शन लेकिन सर वही सारी चीजें पूरी यूरोप में तो अप्लाई हो सकती थी नहीं वो ठीक बात है लेकिन पूरी दुनिया में वहां अप्लाई होंगे ना जहाँ मोनार्की होगी लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे थे जहाँ पे उस वक्त मोनार्की नहीं थी फॉर एग्जाम्पल इटली वॉज वन ऑफ दर्टीज जहाँ मोनार्की नहीं थी उस वक्त जब हाफ और लॉक थ्री दे रहे थे तो कहने का मकसद ये है कि हर राइटर पॉलिटिकल थ्योरी का प्रॉब्लम ही यही है सारों का कि दे हैव गिवन थ्योरीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स जब भी कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाद तो अगर आप और करें तो मैं सिर्फ उनके मुल्क के हालात बताता हूँ हाँ कुछ प्रिंसिपल जनरसलाइज जरूर होते हैं आई एग्रीड लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम थिंकर्स हैं और उस वक्त तक अगर आप ये भी जानते हो कि पूरी उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में एक ही मुस्लिम स्टेट थी उस टाइम पर इसलिए उसकी थीरी जो है वो अप्लाई ही मुस्लिम स्टेट के ऊपर होगी इस्लामिक थीरी में लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि बाकी बाकियों की यूनिवर्सल थीरीज हो ऐसा नहीं था सर एक और चीज अभी आपने पूछा था कि कोई और भी है जैसे सर महमूद गावा हो गया सब कॉन्टिनेंट में उसने भी यही सारी चीजें बताई थी तो उसको भी पढ़ेंगे हम पोलिटिकल साइंस में नहीं हमारे कोर्स में हमने जो मेन पेपर पॉइंट ऑफ पढ़ने वो मवादी खलदून इकबाल ये ज्यादा पढ़ने वाले ठीक है सर ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्वेश्चन ले उसका समैया का नहीं नहीं फराबी ने इमाम की थीरी नहीं दी फराबी की थीरी हम पढ़ेंगे अभी जाके जी समैया यस समैया दिशान आपके सवाल पे मैं भी आ रहा हूँ जी समैया पाकिस्तान ओके सर आई हैव बेसिकली थ्री क्वेश्चंस सर मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जो शुरा है जो इलेक्ट करेगी जो इमाम होगा जो कैलिफ होगा उसको इलेक्ट करने का क्या तरीका है मतलब जिस शुरा में चार पांच बंदे बैठेंगे जो इलेक्ट करेंगे इमाम को उनको कौन इलेक्ट करेगा ही डज नॉट एक्सप्लेन ही डज प्रोवाइड देयर क्वालिफिकेशंस उनकी पांच क्वालिफिकेशन बताता है बट ये नहीं बताता कि उनको चूज कौन करेगा ही डज नॉट गिव एनी मेथड ऑफ चूजिंग देम तो आप इसके पॉइंट ऑफ क्रिटिसम कर सकते हैं आप ओके बट हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि चूंकि हजरत उमर के दौर में शुरू बनाई थी आउटगोइंग खलीफा ने तो एज्यूम हम जरूर कर सकते हैं बट उसने नहीं कहा ठीक मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि विजडम जो उन्होंने कहा कि विजडम होनी चाहिए इमाम ने तो उसकी मेयरमेंट क्या है जो लोग चूज कर रहे होंगे वो देखेंगे उनके नजदीक उसमें ये क्वालिटीज है कि नहीं अगर कैपिटी के लोग हैं तो उन्होंने मैयर करना है अगर वो शुरा है तो उन्होंने देखना है अगर आउट गोइंग माम है तो उसने देखना तो जो भी होगा देखा कोई पर्टिकुलर मैथड नहीं है मयरमेंट नहीं हेलो जी जी आप समय बताए मुझे आपकी बात प्योरली फेवरेटिज्म जी जी हेलो सर ये सर प्योरली फेवरेटिज्म नहीं है कि मतलब अपनी मर्जी से एक मेयरमेंट बना ली अपनी मर्जी से उसमें बंदा फिट कर लिया उसको लेकर लिया जैसे मर्जी टॉकिंग अबाउट समथिंग 
that was happening almost 1000 years ago so do not expect that they were uh, having the practices of today to hum unko itna room de dete hain ki ji wo kyunki jis time ke upar baat kar rahe the us time pe kya west mein aisa tha ke nahi aisa nahi tha agar hum iski baat kare to isliye let's give them the room ki jis time pe wo baat kar rahe the that was more important okay so ye hello ji ji hello sorry sir uh, due to net distortion i aap video band karte samjhiye fir shayad zyada easy ho jayega okay 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 awaaz pe shayad acha sir mera last question ye hai ki agar us dynasty mein koi successor nahi hai ya wo disable hai to kya hoga matlab other options in the shura bana sakta hai shura bana sakta hai wo jo hai wo कैपिटल सिटी के लोग चूज कर सकते हैं लेकिन सर शुरा को इलेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं नहीं सर लेकिन वही बात है शुरा को सिलेक्ट करने का कोई वे ही नहीं है नहीं वो ये तो उसने दिया नहीं है ना इसने ये तो नहीं कहा कि है नहीं लेकिन थ्री में एक ही ऑप्शन भी तो नहीं है ना थ्री में ऑप्शन बाकी ऑप्शन भी तो है ना आधा ऑप्शन कोई भी मैथड होगा क्वालिफिकेशन सेम होंगी जी अली आपको आवाज आई सर जी मेरा क्वेश्चन था कि जब हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे कि वो मुनाकी की बात करता था मुनाकी भी हो सकती है उसने सिलेक्शन के जो प्रोसेस बताए थे उसके बाद उसने कहा था कि नेपोटिज्म भी हो सकती है और बेटे को किसी को भी चूज कर सकते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें तो ये चीजें ठीक है हमने हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर यहाँ पर पोलिटिकल सेंस में देखेंगे तो हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये या क्रिटिसाइज गलत रहेगा अगर आप देखें तो इस्लामिक उसने शुरा को चूज करने का मैथड नहीं बताया ये हम इस्लाम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम उसके आइडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसका फंक्शन है बिदत को रोकने वाला तो उस फंक्शन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ठीक है या वो कहते हैं इस्लामिक नॉलेज होना जरूरी है इस पॉइंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसकी थ्री के कुछ पार्ट्स को हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स जो थे चार ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट्स में तो क्रिटिसिज्म हो सकती है ना कि आप इस तरह से ना करें आपको और मतलब क्रिटिक सही है तो जी अली ऐसा ही थैंक यू थैंक यू क्वेश्चन उसके नजदीक सेम है वैसे एक और पॉइंट बड़ा पॉइंट मवादी बिलोंग टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट ये भी याद रखिएगा ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ चैट पड़ी कीजिएगा हाँ जी अच्छा सिलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पर बेस करता है यस टू उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो असल चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव कैलिफिट को लोगों की सपोर्ट दिलवाना था बाकी कम्पेटर्स को भी इसका रोल जस्टिफाई करने के लिए सेकंड पार्ट मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया बट पहला पॉइंट एग्रीड एग्रीड सर कैलिफ दो में था कि कैलिफ ही शुरू सेलेक्ट करता था दैट माइट बी द केस दैट यस अली मैंने जैसा कहा हजरत जो शुरा थी हजरत उमर ने खुद नॉमिनेट की थी जिसमें से हजरत उमर फिर हजरत उस्मान जो है वो चूज हुए थे तो इसलिए वो जो प्रैक्टिस तो यही बताती है इसने स्पेसिफिकली हमें एक्सप्लेन नहीं किया बट प्रैक्टिस यही थी जो आप कह रहे हैं सर वट वॉज इज ऑब्जेक्टिव हिज ऑब्जेक्टिव वॉज अली बेसिकली मकसद इसको हम कहते हैं लीगलाइजेशन करना कि उसने अपनी थीरी के जरिए से प्रिजर्वेशन की कोशिश की ताकि मेरी थीरी की वजह से जो खलीफा है अब उसकी पावर को जस्टिफाई किया जाए उसको लीगलाइज किया जाए 
थैंक यू सो मच जी टाइम अनफॉर्चुनेटली हम पूरा नहीं कर सके हम फराबी को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर हम जाएंगे अपने खलदून के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जेंथल्स बुक फॉर मुस्लिम थिंकर्स यस इट्स अ वेरी गुड बुक नो डाउट ऑन दिस थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बाय बाय अल्लाह हाफिज़